വെൽക്കം ടു ജിയാസ് ഹോട്ട് പാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തിയാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പിൽ ലയേഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ റെഗുലർ ടൈപ്പ് സാധാ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെത്തേഡ് വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിരെ മാവ് ഞാൻ കുഴച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഫ്രഷ് പശുവിൻ നെയ്യ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഡാൽഡ അല്ല ഫ്രഷ് പശു നെയ്യ് അപ്പം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും പിറ്റേന്നും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തീസ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുഴച്ചാൽ ഗീ ഇട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കുഴച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ അപ്പം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നും കൂടി അത് സോഫ്റ്റ് ആവും നല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇടുക നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയി നല്ല സോഫ്റ്റായി സെറ്റായി കണ്ടോ നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തീനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബോൾസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിനി പരത്തി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പരത്തണേൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ പലക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി ബോൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇവിടെ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്താം നോർമൽ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ തന്നെ പരത്താം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ നല്ല റൗണ്ടിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂ തിന്നു ആക്കണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ തിക്കും അധികം തിക്കും പാടില്ല നൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മേൽക്ക് നമ്മളെ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ടും സമം എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഗീ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഗീ ഇങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ഇത് മതി നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയും ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ
ഇത് നല്ല ലെയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഉള്ളിൽ കുയർ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ മടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ ഗീൻ്റെ ഭാഗം ശരിക്കും ലോക്കായി പോകാനാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ട്രയാങ്കിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിള്ളേർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പീസിനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്നും നമ്മളിതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ പോലെ വരും പതുക്കെ പതുക്കെ പരത്തണേ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഡാക്കരുത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂലേ ഇവിടെ അടുത്ത ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാരിയുടെ ഫ്ലീറ്റ്സൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കുക പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ആക്കുക പിന്നെയും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുക അതുപോലത്തെ ഫോൾഡിങ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വരെ എത്തണേ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുക എന്തെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം നമ്മളിനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പരത്തിയത് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ സാധാ ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളു കുക്ക് ആവാണ്ട് പുറം മാത്രം അതായി പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അല്ല ജസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാനാണ് പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയായിട്ട് ഇരുന്നാലും പിറ്റേന്നേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം എല്ലാതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എല്ലാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടോ ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ വരുതീന്ന് കണ്ടോ ലെയറായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പല ലെയറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പല ഇതും അത് എല്ലാതും ലെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ലെയറാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ലെയറാണ് കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ മടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം റെഗുലർ ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വീതം ആദ്യം ഒഴിക്കുക നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സ്പൂണിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെക്കാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതില്ലേ ബോൾസ് ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് എപ്പോഴും മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ടൂ തിന്നാക്കണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ എടുത്താൽ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു ടിപ്പാണ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാൻ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കത് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയ ആ സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിടുകയാണ് ഇതേ ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക പൊളച്ചൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മറിച്ചിടുകയാണ് ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തി അടിപൊളിയായിട്ട് പൊന്തി വരും പിന്നെ ഈ പൊളച്ച ചപ്പാത്തിയുടെ മേലെ കുറച്ച് ഗീയോ ബട്ടറോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരട്ടാം ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുള്ളൂ കണ്ടോ നല്ല ഒറ്റ ബബിളായിട്ട് വരും ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബട്ടറോ ഗീയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കൊണ്ടില്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല കാസറോളിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം കാസറോളിൽ ഇടാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിടുക ഇപ്പോൾ ഇത് കാസറോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളോളം അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചപ്പാത്തി കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചപ്പാത്തി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചപ്പാത്തി നമുക്ക് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി കണ്ടോ നല്ല പോ എന്ന് പറയുക പോളൊക്കെ ആയി വന്ന കാരണം രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഗ്യാസ് റോളിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്യാസ് റോളിന് വാട്ടർ താഴേക്ക് വാപ്പറേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വെള്ളം ഒന്ന് തുടച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജിയാസ് ഹോട്ട് പാൻ എല്ലാവരും കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ഓക്കെ ബൈ ബ